Bạn nào có cái màn hình máy tính mà biến cái màn hình này thành một chiếc tivi thì các bạn có thể mua một cái bóc tivi thì mình cũng thấy trên mạng cũng bán một cái bóc tivi này giá cũng khá ok mã của nó là Z8 Pro và chạy hệ điều hành Android mình thấy cái giá này nó chỉ có trên dưới 500.000 đồng thôi nên là cũng mua về ở đây không thấy nó có ghi một cái thương hiệu nào cả hàng Trung Quốc mà thấy nó rẻ rẻ thì mua về để lắp vào cái màn hình máy tính và tiện thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cho các bạn về cái mã Z8 Pro này Z8 Pro này à, xem là chúng ta có nên mua hay không mặc dù nó chỉ có 5 600 ngàn đồng thôi và cái bản của mình mua ở đây là 2 g à, 2 g RAM nhé và 16 g ROM đây mã của nó đây à, modem của nó Z8 Pro Nói chung là mấy cái hàng này thì nó không có thương hiệu gì nên là chúng ta cũng cân nhắc nhưng mà trước khi cân nhắc thì các bạn hãy xem hết video này à, phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có đây đây là cái dây cáp HDMI một cái củ nguồn và một cái điều khiển hết rồi thì đây nó là cái diện mạo của con Z8 Pro đây à, đằng trước của nó thì nó là một cái màn hình hiển thị Z8 Pro Đằng sau của nó thì thông số kỹ thuật đây Dùng cái nguồn 5V Thì nó có hai loại, hai bản Đó là bản 4GB và bản 2GB Thì thông thường ấy nếu như các bạn chủ yếu là xem TV thôi Thì mình chỉ cần dùng 2GB là được rồi Không cần dùng đến 4GB cho nó đắt tiền làm gì cả Và đằng sau của nó thì sẽ có mạng cắm lan này, lỗ cắm lan này Rắc cắm ra AV này, rồi HDMI này Nguồn vào này, bên hông này không có cái gì rồi Bên hông này thì có cắm thẻ nhớ này và hai cổng USB 1, USB 2. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối và chúng ta sẽ test thử xem à, với cái con Z8 Pro này nó như thế nào và chúng ta có nên mua hay không. Cắm nguồn nha. Đây, các bạn chờ một lúc để cho thiết bị khởi động nó đang bút đấy. Cái màn hình của nó thì nó là một cái màn hình LED 7 đoạn thôi. Nó hiển thị đơn giản và nói chung là những cái thiết bị mà cứ đơn giản thì nó rất dễ cho người sử dụng phức tạp quá thì nhiều khi khó sử dụng ok đã khởi động xong rồi bây giờ mình sẽ bật cái màn máy tính lên để xem nào đấy các bạn có thể nhìn thấy đây là cái giao diện của cái con Z8 Pro đây rồi thì cái giao diện của nó cũng khá đơn giản và chúng ta sẽ cùng nhau xem xem ở bên trong nó có gì thì cái điều khiển này các bạn nhìn thấy đây là một cái điều khiển có thể điều khiển được bằng giọng nói nhé đây này nó có cái lỗ mic này điều khiển bằng giọng nói được ok bây giờ mình sẽ ăn lên thế nào chúng ta sẽ vào về phần cài đặt này sau đó là mình cùng nhau xem về cái thông số của con này trước nhá giới thiệu đây đây thì con này nó là con Z8 Pro này và chúng ta sẽ xem à, kiểu máy đây kiểu máy là Z8 Pro này đấy version BIOS này và Android là Android 12 thì cái thời điểm hiện tại đây là đang là tháng 9 năm 2024 thì nó đã ra cái bản Android 14 rồi. Nhưng mà con này nó vẫn chạy cái bản Android 12 mặc dù là mình cũng mới mua cách đây có vài ngày thôi. Tháng 9 năm 2014 nhưng mà vẫn chạy Android 12. Đấy. Rồi thì đấy là các cái thông số của nó này. Nói chung là Android TV với vài trăm ngàn thì nó không có gì. Bây giờ nó cũng tối giản nhất rồi. Bây giờ à, đây mình chưa kết nối mạng vào mạng cho nào. À, bây giờ thì uh, Android TV thì chủ yếu là mình xem TV và xem YouTube là chính Đấy, Còn các bạn nào uh, chơi game cũng được bởi vì Android TV nó là một cái thiết bị uh, chạy hệ điều Android Và chúng ta cũng có thể chơi game được uh, nếu như mà chúng ta sử dụng uh, những cái thiết bị phần cứng mà cấu hình nó cao Ok bây giờ mình thử kết nối với wifi hiện tại nó chưa kết nối này Cái này là mình uh, đã uh, nhập mật khẩu của thứ rồi bây giờ mình kết nối này Ô, oh. sao lại không được nhỉ? Lúc nãy được, lúc nãy mình kết nối được một lần Mà bây giờ, sao lại không được nhỉ? Lúc đầu cũng một hai lần mới mới kết nối được Xong rồi tắt đi bật lại Mà bây giờ đây, các bạn nhìn thấy này Con này sao nó lại có vấn đề à? Chết giờ Thử mấy lần vẫn không kết nối được vào cái bóc TV các bạn Đây này, mình bấm lại cho các bạn xem này Đây này, nó cứ kết nối này, đang kết nối này Nhưng không thể vào nổi Lúc nãy thì vào được Lúc nãy mình cũng đã, đã vào để mình test trước rồi Rồi bây giờ nhá Bây giờ mình cũng sẽ thử bằng cái điện thoại này luôn này 
mình cũng sẽ vào cái mạng 1710 này nhập mật khẩu ok nhá chúng ta sẽ kết nối xem là lỗi do mạng hay là uh, uh, do cái bóc tivi này đây coi nhìn thấy chưa đây đang kết nối đấy kết nối thành công rồi nhá đấy mở kết nối thành công này mở youtube nhá đấy chạy em ầm này điện thoại kết nối bình thường nhá như vậy không phải là do mạng mà khả năng cao là do cái bóc này rồi bóc mới mà xong nó lại lởm thế nhỉ rồi đây các bạn nhìn thấy cái nhựa này nó nhìn được xuyên qua các bạn nhựa nó đục ôi đây là cái mạch của chúng ta đây Đấy. ô cái mạch thì cầm rất nhẹ này Đấy, các bạn nhìn thấy đây nó có một cái tấm tản nhiệt này to nặng và cái mặt này thì các bạn nhìn thấy ở đây nó là đây uh, nó là các con ram đây đây là con ram này đấy ram này nó dùng của cái hãng hinix gì đấy ram này hai mặt hai mặt ram và ram này là tổng dung lượng của nó là 2 g và con rom thì đây đây con này con là rom này con rom 16 g rom 16 g đây nhá rồi uh, xem nào xem nó sẽ có những cái con nào nữa nào đây là cái con giải mã để hiển thị lên màn hình LED thôi. Đây là khối nguồn này, chỗ này nó là khối nguồn này. Đây, khối này thì nó sẽ phụ trách về Wi-Fi, Bluetooth này. Và cái con uh, uh, vi xử lý chính là, là cái con này, đây nhé. Con này nó là Aluwinner H618 này. Đấy, xích vi xử lý chính này và cái tản nhiệt cho con này thì nó thông qua cái cái miếng 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 đệm cao su tản nhiệt này. Thì hục mãi không được các bạn ạ. À, vừa rồi thì mình cũng cứ bấm rồi kết nối lại rồi đặt là tức là xóa mạng đi xong rồi cài đặt lại nhưng mà may ra được khoảng một hai lần một hai lần thì và trong một hai lần đấy thì mình cũng có test thử trong đó là chạy video hoặc từ yếu là mình mua con này vì cấu hình nó thấp mà ram có hai g và rom có 16 nên cấu hình thấp nên là mình chủ yếu là xem 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 tivi hoặc là xem youtube thôi và mình có mở tivi xem này và thứ hai nữa là mở youtube ở cái chế độ là 8k với con này nó chạy được 8k mà thì thực tế thì chạy thì nó vẫn chạy được nhưng mà nhiều khi mà nó loát ấy Đấy, nó loát thì nó cũng sẽ hơi bị lát một chút ở đây mình không nói về cái vấn đề là là do mạng chậm hay không nhá bởi vì cái mạng thì là ok rồi mình cắm cả mạng dây các thứ là nó ok rồi nhưng mà trong quá trình nó chạy nhiều khi nó hơi cả mình cảm giác nó hơi bị bị lát một chút Đó. thì không biết là do cái, cái cái cấu hình nó như thế hay là bởi vì nhưng nếu mà cấu hình có 2 g và ram rom 16 này thì mình nghĩ nó vẫn chạy được cái 8 k nhưng mà con này có vẻ như nó mình thấy nó không ổn lắm thì lúc đấy và mình cũng vừa với mở cho các bạn xem ở bên trong xem chi tiết linh kiện rồi thì các bạn hãy cho ý kiến xem cái linh kiện như nào nhưng còn đối với cá nhân của mình thì mình không đánh giá cao cái linh kiện của cái con này mà mình thấy đây là những cái linh kiện mà giá rẻ và nhiều khi mà nó sẽ hỏng bất chợt đó. thì thông thường những cái tivi box này mình mua cái tivi box cũng mấy đời rồi cách đây năm sáu năm mà mình mua đến bây giờ là mấy đời tivi box rồi và mình nhận thấy rằng là những cái tivi như thế này thì cứ trung bình nó khoảng một cho tới hai năm thì là bắt đầu nó bị giật lác hoặc nó đơ hoặc là nó không vào được bởi vì nó hay dùng những con chip của trung quốc này trước mình mình làm mấy cái món điện tử của trung quốc này mình biết chip trung quốc ngày xưa nó kém lắm bây giờ có thể là tốt hơn nhưng mà nói chung là giá rẻ này thì nó vẫn vẫn như thế do đó nếu như mà các bạn bạn mua TV bóc ấy thì mình vẫn khuyên các bạn nếu như có điều kiện các bạn cứ mua những cái hàng chính hãng xin sò thương hiệu thì nó vẫn tốt hơn còn cái hàng này nó là hàng không có thương hiệu nhá không có một cái tên thương hiệu nào mà đây nó là một cái hàng OM tức có tức là một cái nhà máy ở Trung Quốc người ta sẽ sản xuất ra những cái bo mạch như thế này sau đó là một cái ông hãng một một cái ông nào đấy đặt tên cho ví dụ như là ông A ông đặt tên là một cái thương hiệu nào đấy xong ví dụ hoặc là ông ấy đặt tên là mã là Z8 Pro xong ông ấy vẫn nhập cái bo này về xong ông ấy lắp ráp nó thành này rồi ông B ông cũng đặt cái cái bo này về xong rồi ông cũng lại đặt tên thương hiệu của ông B thế nên là tại sao mà khi mà các bạn mua những cái sản phẩm tivi box này ở trên thị trường ấy các bạn mở ra có thể là bo mạch nó hoàn toàn giống nhau còn diện mạo bên ngoài có thể nó hơi khác nhau một tí có nhiều khi mà nó còn giống nhau hệt luôn ấy, về cả diện ngoại bên ngoài ấy 
đấy mình chia, chia sẻ nhưng mà cũng không vào được để test cho các bạn xem hết rồi thì thôi đấy mình cũng làm cái video để cho các bạn xem thực tế khách quan và các bạn mua hay không nó là quyền của các bạn còn cá nhân mình thì bây giờ mình sẽ trả hàng này còn nếu mà không trả hàng được thì mình cũng vứt vào sọt rác thôi đỡ đau đầu đỡ bực mình ok cảm ơn các bạn